ഇതേ വരെ കാണാത്ത ആവേശമാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരിലുള്ളത് ഇതാണ് സുവർണ അവസരം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പ്രവർത്തകർ കൈമേയി മറന്ന് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗമാവുന്ന കാഴ്ചയാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് ഈ ഒരു വേറിട്ട ആവേശത്തിന് കാരണവുമുണ്ട് സുനിൽ ദിയോധർ എന്ന ചാണക്കൻ മണ്ഡത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നത് തന്നെ ത്രിപുരയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇടതുകൂട്ട തകർത്ത സുനിൽ ദിയോധറിനെ പാലായിൽ എത്തിച്ചത് തന്നെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആവേശമാവുകയാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ സെക്രട്ടറി സുനിൽ ദിയോധറിന്റെ സാന്നിധ്യം ത്രിപുരയിൽ സി പി എമ്മിനെ തരിപ്പണമാക്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ അതേപടി പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് ഈ പൂനെക്കാരന്റെ പരിശ്രമം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി മത്സരിച്ച വാരണാസി മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രചാരണ ചുമതലയിൽ നിന്നാണ് ആർ എസ് എസ് മുൻ പ്രചാരകനായ സുനിൽ ദിയോധർ പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ത്രിപുരയിലേക്ക് പറന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ആം ആദ്മിയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഏഴ് സീറ്റുകൾ ബി ജെ പി എത്തിച്ചതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും സുനിലായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘറിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും സുനിലിന്റെ പങ്ക് നിർണായകമായിരുന്നു മോദി തരംഗം ആഞ്ഞരിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഏജന്റായി വാരണാസിയിലും സുനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ത്രിപുരയുടെയും ആന്ധ്രയുടെയും സഹചുമതലയും സുനിലിനുണ്ട് ചിട്ടിയായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവയിലെല്ലാം സുനിൽ ദിയോധറിന്റെ ശ്രദ്ധ ചെന്നെത്തുന്നുണ്ട് അലസത വിഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അട്ടിമറി വിജയം കൈയെത്തും ദൂരെ എന്നാണ് സുനിൽ ദിയോധർ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്ന വിജയ മന്ത്രം ദിയോധർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോട്ടിൽ നടത്തിയ ദിഗ്വിജയത്തിന്റെ കഥകൾ പാലായിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരിലും ആവേശം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് കേഡർ പാർട്ടിയായ സി പി എമ്മിനെ കേരളത്തിൽ തറ പറ്റിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ദിയോദർ പറയുന്നു സി പി എം ഭരണത്തെയും പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തെയും കടന്നാക്രമിച്ചാണ് പാലായിൽ സുനിൽ ദിയോദറിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തർധാരിയും സുനിൽ ദിയോദർ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പഠന ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നുണ്ട് ദിയോധറിന്റെ ത്രിപുര മോഡൽ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങൾ പാലായിലും ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ ഡി എ ക്യാമ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ പാലായിൽ ജയിച്ച് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് സുനിൽ ദിയോധർ പറയുന്നു വൈകാതെ ബി ജെ പി കേരളം ഭരിക്കും പാർട്ടി ഒരു മതത്തിനും എതിരല്ലെന്നും ഈ അൻപത്തിമൂന്നുകാരൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു ഹിന്ദി വിവാദം സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങളുടെ കുനിഷ്ഠ ചോദ്യങ്ങൾ ദിയോധർ എന്ന ചാണക്യൻ പൊളിച്ചടുക്കി പാർട്ടി ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം പാലായിൽ ബി ജെ പി പ്രചരണത്തിന് ഏറെ ആവേശം പകരുന്നുണ്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക ഇരുപത്തി ഏഴിന് വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് സുനിൽ ദിയോധറിന്റെ അൻപത്തി നാലാം പിറന്നാൾ പാലായിൽ പാർട്ടി വിജയ തേരിൽ ഏറ്റിയ ശേഷമുള്ള പിറന്നാൾ ആഘോഷമാണ് ഈ ചാണക്കിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സംസ്ഥാന നേതാക്കളും താഴെ തട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി രംഗത്തുണ്ട് ഇത്തവണ ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടെന്നും ഇരു മുന്നണികളെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന റിസൾട്ടായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നതെന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വോട്ടുകളായിരുന്നു എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി നേടിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന പി സി തോമസിന് ലഭിച്ചത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളായിരുന്നു മൂവായിരത്തോളം വോട്ടുകളാണ് അധികമായി നേടിയത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ എൽ ഡി എഫുമായി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രം ഇതും ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷ വാനോളം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പാലായിൽ പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഏറെ സജീവമാണ് ബി ജെ പി എന്നത് ഇരു മുന്നണികൾക്കും തലവേദനയായിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണ് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് മുന്നണികളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത് മാണി സി കാപ്പനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻ സി പിയിൽ നിന്നുള്ള രാജി തുടരുകയാണ് ശബരിമല പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മൗനം പാലിച്ചുള്ള പ്രചരണം തിരിച്ചടിയാവുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഇരു മുന്നണികൾക്കുമുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്